ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಒಂದ್ ಏನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ತಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಡೆ ಯೋಜನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಯೂನಿಯನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡೆ ಒಂದು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹೆಸರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೂಸೈಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೇಶ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂಸೈಡ್ ಇಂದ ಏನ್ ಸಾವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಸ್ತ್ ತಿರುಗೋದು ಅಥವಾ ಗಸ್ತ್ ಹೊಡೆಯೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಗಾಲ ಕಣ್ಗಾವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಗಾವಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕಾಯುವಂತ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ತಡೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಜಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಓ ಪಿ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜ್ವರ ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಈ ತರದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆ
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತಡೆಯಿಡುವಂತ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೂಸೈಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿನ ಜಾರಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ಒ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಸೂಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಸೂಸೈಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯದವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸುಸೈಡ್ ಅನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾವಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಾಯುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಏನ್ ಕೆಟಗರಿ ಜನ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಸೈಡ್ ರೇಟು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾವಿನ ದರ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಿಂದ ಸಾವಿನ ದರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಇದ್ದು ಈಗ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇ ಬಿ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಜಾಬ್ ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಅಷ್ಟು ರೀಸನ್ ಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾವಿನ ದರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂತ ಮುಂಚೆ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಈ ಈಗೇನ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ ಏನು ಇವ್ರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ನೆಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಏನ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಹತ್
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಕಿಂತ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಷರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಡಾಟಾ ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಡಾಟಾ ಐ ಆಮ್ ದ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಡಾಟಾ ಯು ಆರ್ ದ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅದೇ ಡಾಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಷರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಸರೀಸ್ ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಷರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಒನ್ ಹೂ ಪೊಸಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಅದೇ ಡಾಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಷರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ದೋಸ್ ಹೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಹಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಆಗಿತ್ತ ಅಥವಾ ಇದು ಎಸ್ ಆರ್ ಇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನ ಆದಂತ ಡಾಟಾಗಿ ಇವರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಳೆ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಬೀನ್ ರಿಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ಏನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೀನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಮೋರ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿದೀವಿ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಈಗ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊ
ಡಾಟಾವನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಡಾಟಾವನ್ನ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಕ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಹಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕೊಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ದ ರೈಟ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಗಟನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಫಾರ್ಗಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಫಾರ್ಗಟನ್ ಅನ್ನೋ ಹಕ್ಕ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಫಾರ್ಗಟನ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇನ್ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಫಾರ್ಗಟನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ ಅಥವಾ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ನ ಡಾಟಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ ವೈಝಡ್ ಸಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಮ್ ಇಂದ ಪೋರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದೋಸ್ ಡಾಟಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಹಕ್ ಇರಲ್ಲ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಹಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಕ್ ಆ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ
ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮ್ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಏನು ನೀವು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟಾಡ್ಲರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಟೀನೇಜರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟಾಡ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಗು ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಗು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಆಗುವಂತ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಇಕ್ವಲ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಆಟೋನಮಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಟೋನಮಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರದ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಟು ಚೈಲ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೇಡ್ ಟು ಡಾಟಾ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಡಾಟಾ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಏನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಾಟಾ ಫ್ಲೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟಿ ಟ್ರಯಡ್ ಕೆಟಗರೈಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಏನಾಗಬಹುದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಾಟಾ ಏನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ದಿರಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ರು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ 
ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬಿಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಇದು ಈ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಳೆದ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಅಥವಾ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಿಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಹೆಸರು ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾನೂನಿನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಜುಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗಿರುವಂತ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನಿದೆ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳೇನು ಅವರು ಪವರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಫಿಡ್ಯೂಷರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಟಿ ಗಂಟಲೆ ಜನರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಾಟಾವನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಗೋತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೋದೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಇಸ್ಕೋತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಐ ಡಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮತ್ತೆ
ಬಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕತಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಾಟಾ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ಆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಫ್ಯುಡ್ಯೂಷರ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರನೇ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಡಾಟಾ ಡಿ ಫ್ಯುಡ್ಯೂಷರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಬಿಲ್ ಏನ್ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಕಾನೂನನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಡಾಟಾ ಫ್ಯುಡ್ಯೂಷರೀಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹಕ್ಕ ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಜರುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆದಂತ ಪ್ರೊವಿಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕಳೆದ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಫೀಸಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿದೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರೇ ಆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಾದ್ರು ಡಾಟಾವನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಾಟಾವನ್ನ ಹೊಂದಿದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಾರಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡಾಟಾವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇ ಆಬ್ಲಿಗೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಆಬ್ಲಿಗೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ತಡೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ತನಿಖೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾ
ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಈ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆ ಡಾಟಾ ಫ್ಯೂಡ್ಯೂಸರಿಸ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಘೋಷಿಸ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಫ್ಯೂಡ್ಯೂಸರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಫೈನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಫೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಫ್ಯೂಡ್ಯೂಜರೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಐದ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೆನಾಲ್ಟಿನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಿ ಡಿ ಫಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರದ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧಗಳು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರನೇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡಿಸ್ ಡಿಸ್ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಡಿಸ್ ಎಂಪ್ರೂ ಡಿಸ್ ಎಂಪವರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಡಾಟಾವನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಈಗ ಡಿ ಪಿ ಡಿ ಪಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಂತ ಡಾಟಾವನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡಿಸೆಂಪವರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಾಟಾವನ್ನ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಅನ್ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಮರುತ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೆನಾಲ್ಟಿ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಸರಿ